வணக்கம் நாம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டுமானால் நம்முடைய உடல் உறுப்புகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் இதில் உடலின் கழிவு தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படுகிற சிறுநீரகங்கள் ஆரோக்கியத்துடன் இருந்தால் மட்டுமே உடலின் மொத்த ஆரோக்கியமும் நன்றாக இருக்கும் இந்த சிறுநீரகம் சரியாக செயல்படவில்லை என்றால் இரத்தத்தில் நச்சுகர் கலந்து நமது உடல் ஆரோக்கியமும் கெட்டிவிடும் இன்று சிறுநீரக செயலிழப்பால் உயிரிழப்பு என்பது அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இதற்கு நம்மிடையே சரியான விழிப்புணர்வு இல்லை என்றே சொல்லலாம் அந்த வகையில் இங்கே சிறுநீரக பாதிப்பு யாரை அதிகம் தாக்கும் இதன் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் முக்கியமாக கெட்டுப்போன சிறுநீரகத்தை கூட புதுப்பிக்கும் அருமையான ஒரு மூலிகை இவைகள் பற்றி தெளிவாக பார்ப்போம் மிக மிக பயனுள்ள இந்த பதிவை கட்டாயம் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க முதலில் இது யாரை அதிகம் தாக்கும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் சர்க்கரை வியாதி ஏற்பட்டால் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகிற முதல் உறுப்பு சிறுநீரகம்தான் அதாவது சர்க்கரை நோயாளிகள் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த தவறும் பொழுது அவர்களின் சிறுநீரகங்களில் உள்ள நெஃப்ரான்கள் தடிமனாகிறது இதனால் இரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகளை வடிகட்டி அகற்றும் திறன் பாதிக்கப்படுகிறது இந்த பாதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்படும் இதனால் நெஃப்ரானில் கசிவுகள் ஏற்படுவதால் அல்பிமின் அதிக அளவில் சிறுநீரில் கலந்து வெளியேறுகிறது மேலும் புரதசத்தும் அதிகமாக வெளியேறுவதால் அடிக்கடி சிறுநீர் பிரியும் இதனால் மிக இரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டு பிற உறுப்புகளும் பாதிக்கக்கூடும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள் முக்கியமாக இப்படி தொடர்ந்து சிறுநீரில் அதிகமான புரதம் வெளியேறிவிடுவதால் உடல் பருத்தும் கை கால்கள் வீங்கியும் காணப்படும் கடைசி நிலையாக சிறுநீரகம் செயலிழந்துவிடும் எனவே சர்க்கரை நோய் இருப்பது தெரிய வரும் பொழுது உணவு கட்டுப்பாடு என்பது மிக முக்கியம் முக்கியமாக சர்க்கரை நோயாளிகள் இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைப்பது மிக முக்கியம் இல்லை என்றால் சிறுநீரகம் பாதிக்கக்கூடும் அடுத்து உயர் இரத்த அழுத்தம் சிறுநீரகங்களின் செயல்பாடானது அதற்கு இரத்தத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் இரத்த குழாயின் ஆரோக்கியத்தை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது உயர் இரத்த அழுத்தமானது சிறுநீரகங்களுக்கு செல்லும் இரத்த குழாயை பாதிக்கிறது சர்க்கரை நோயோடு உயர் இரத்த அழுத்தமும் சேரும் பொழுது நிலைமை இன்னும் மோசமாகிறது உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் மிக மோசமான விளைவுகளில் ஒன்று சிறுநீரக செயலிழப்பு மேலும் உயர் இரத்த அழுத்தமானது சிறுநீரகத்தின் திறனை பாதித்து உடலில் நச்சுகளின் அளவை அதிகரிக்க செய்கிறது இதனால் டயாலிசிஸ் செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு முற்றிவிடுகிறது முக்கியமாக கொழுப்பு நிறைந்த வெண்ணெய் இறைச்சி எண்ணெய் சார்ந்த உணவுகளை அதிகம் எடுத்துக்கொள்பவர்களுக்கு சிறுநீரகம் பாதிக்கக்கூடும் அதிலும் ஊறுகாய் கருவாடு பேக்கெட் உணவுகள் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் போன்றவற்றை அடிக்கடி சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பது மிகவும் அவசியம் ஏனென்றால் இவற்றில் உப்பு அதிகம் இருக்கும் பொதுவாக உப்பின் பயன்பாட்டை முடிந்த அளவு குறைத்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அதிக அளவு உப்பானது உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும் உயர் இரத்த அழுத்தம் வந்தால் சிறுநீரக நோய்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அடுத்ததாக பெயின் கில்லர் டேப்லெட்ஸ் சிலர் சின்ன சின்ன வழிக்கு கூட பொறுத்து கொள்ளாமல் உடனே பெயின் கில்லர் போட்டுக்கொள்வார்கள் பொதுவாக வழி நிவாரண மாத்திரைகளை மருத்துவர் பரிந்துரைத்தால் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும் எல்லோருக்கும் எல்லா வகையான மருந்துகளும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை சிலருக்கு ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்திவிடும் அது மட்டுமல்ல டேப்லெட் சாப்பிடும் முன் அதன் எக்ஸ்பைரி டேட் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் முக்கியமாக இப்படி தொடர்ந்து பெயின் கில்லர் எடுத்துக்கொண்டாலும் சிறுநீரகம் பாதிக்கக்கூடும் எனவே எதற்கு எடுத்தாலும் மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கொள்வதை நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து சிறுநீர் கழிக்காமல் அடக்கி வைத்தாலும் சிறுநீரகம் பாதிக்கக்கூடும் அதாவது சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு ஏற்பட்ட உடனேயே கழித்துவிட வேண்டும் அடக்கி வைப்பது மிக தவறு இதனாலும் சிறுநீரகம் பாதிக்கக்கூடும் முக்கியமாக சிறுநீர் கழித்தவுடன் சுத்தம் காப்பது நல்லது இதனால் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் அதே போன்று ஒரு நாளைக்கு ரெண்டிலிருந்து மூணு லிட்டர் வரை அவசியம் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் ஒரு லிட்டருக்கும் குறைவாக தண்ணீர் குடிப்பது நல்லதல்ல போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்தும் பொழுதுதான் அது இரத்தத்தில் சோடியம் யூரியா மற்றும் நச்சுகளின் அளவை குறைத்து சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை குறைக்கும் எனவே சரியாக தண்ணீர் அருந்தாமல் இருந்தாலும் சிறுநீரகம் பாதிக்கும் அடுத்து சிகரெட் புகை பிடிக்கும் பொழுது சிறுநீரகத்துக்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு குறையும் குறைந்த அளவிலான இரத்தம் சிறுநீரகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அது சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் மேலும் புகைப்பழக்கம் சிறுநீரக புற்றுநோய் மற்றும் நீர்ப்பை புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பையும் அதிகரிக்கும் அதே போன்று மது பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் சிறுநீரக பாதிப்பு விரைவில் ஏற்படும் எனவே இந்த பழக்கம் உள்ளவர்களின் சிறுநீரகம் எளிதில் பாதிக்கக்கூடும் இப்படி சிறுநீரகம் திடீரென கழிவுகளை அகற்றும் திறனை இழப்பதை சிறுநீரக செயலிழப்பு என்கிறோம் இதனால் உடலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நச்சுகள் அதிகரித்து உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் அடுத்து சிறுநீரகம் பழுதடைந்தால் இதன் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் இப்பொழுது பார்ப்போம் 
முகம் மற்றும் கால்கள் வீக்கமாக இருத்தல் சிறுநீர் குறைவாக வருதல் சிறுநீரில் இரத்தம் கலந்து வருதல் சிறுநீர் கழிப்பதில் சிரமம் ஏற்படுதல் சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது எரிச்சல் ஏற்படுதல் பசியே இருக்காது வாந்தி வருதல் உடல் அலர்ச்சி அரிப்பு தூக்கம் இல்லாமல் போவது அது மட்டுமல்ல சிறுநீரகம் சரியாக செயல்படாவிட்டால் உடலுக்கு தேவையான சத்துகள் மற்றும் தாது உப்புகள் கிடைக்காமல் சர்மத்தில் அரிப்பு மற்றும் வறட்சி ஏற்படும் மேலும் மூச்சு விட சிரமம் ஏற்படுதல் அதே போன்று முதுகு வழி போன்றவை ஏற்படும் இப்பொழுது சிறுநீரகத்தை புதுப்பிக்கும் ஒரு அற்புதமான மூலிகை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த செடியை நாம் அடிக்கடி பார்த்திருப்போம் நம் வீட்டை சுற்றிலும் மண்டி கிடக்கும் அதன் அருமை தெரியாமல் ஏதோ செடி என்று பிடுங்கி எரிந்திருப்போம் இங்கே நீங்கள் பார்ப்பது அந்த செடிதான் இதன் பெயர் மூக்கிரட்டை சாரணக்கீரை என்றும் சொல்வார்கள் இதன் மற்றொரு பெயர் புனர்நுவா அதாவது மறு ஜென்மத்தை கொடுக்கக்கூடியது என்று பொருள் முழுவதும் கெட்டுப்போன சிறுநீரகத்தை கூட இது புதுப்பிக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது இதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் மூக்கிரட்டையின் இலைகள் மற்றும் வேர் பகுதி ரெண்டையும் நன்றாக சுத்தம் செய்து நூறு கிராம் அளவில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதனுடன் ஓமம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓமம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த அற்புத மருத்துவ தன்மை கொண்டது இது ரெண்டையும் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் தண்ணீரில் போட்டு நன்றாக காய்ச்சி வடிகட்டி குடிக்க வேண்டும் இப்படி காலை மாலை ரெண்டு வேளையும் தொடர்ந்து குடித்து வர வேண்டும் இதை கிரியாட்டினைன் ரெண்டுக்கும் அதிகம் உள்ளவர்கள் யூரியா அளவு எண்பதை விட அதிகம் உள்ளவர்கள் கூட இதை பயன்படுத்தலாம் இந்த கீரையை மற்ற கீரைகள் போலவே பருப்பு சேர்த்து கூட்டு பொரியல் சூப் செய்தும் சாப்பிடலாம் இப்படி அடிக்கடி இந்த மூக்கிரட்டையை உணவில் சேர்த்து வரும் பொழுது உங்கள் சிறுநீரகமும் எப்பொழுதும் இளமையாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த கீரையை பயன்படுத்த தொடங்குங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி